ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് തേർഡ് സെമസ്റ്റർ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഫിസിക്സിലെ ഓസിലേഷൻസ് ആൻഡ് വേവ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ തന്നെ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയുന്നതിന് മുമ്പേ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ യു ഷുഡ് നോ വാട്ട് ഈസ് എ പിരിയോഡിക് മോഷൻ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എ ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ അപ്പോൾ പിരിയോഡിക് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ പാർട്ടിക്കിൾസ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ദാറ്റ് മൂവ് സച്ച് ദാറ്റ് it traces its path regularly after equal intervals of time its motion is said to be periodic adayathu krithyamayitta idavelagalil repeat cheyna movements neyana periodic motion nu parayunnathu aa oru oru complete round trip poorthiyaakkan aa particle edukkana samayathiniyana adinte period nu parayunnathu that is the interval of time required to complete one round trip of motion is called period ഒരു റൗണ്ട് ട്രിപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് പീരീഡ് ഓഫ് ദ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഒരു മിനിറ്റ് സൂചി മണിക്കൂർ സൂചിയുടെ ഒക്കെ കറക്കം അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു സെക്കൻഡ് സൂചി ഒരു ഒരു മിനിറ്റിൽ ഒരു ഫുൾ റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു മിനിറ്റ് സൂചി അതുപോലെ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സിലാണ് അത് ഒരു ഫുൾ റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ പീരീഡ് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അത് മണിക്കൂർ സൂചി ആണെങ്കിലോ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിലാണ് ഒരു ഫുൾ റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അത് ഓരോന്നിനും ഓരോരോ പീരീഡ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ പിരിയോഡിക് മോഷൻ ആണ് എർത്തിന്റെ റൊട്ടേഷൻ അറൌണ്ട് സൺ അതുപോലെ മൂണിന്റെ റൊട്ടേഷൻ അറൌണ്ട് എർത്ത് പിന്നെ സെൽഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് എർത്ത് ഇതെല്ലാം പിരിയോഡിക് മോഷൻസ് ആണ് ഓരോന്നിനും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പിരീഡ് ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ റെഗുലർ ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു മൂവ്മെന്റ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ അതായത് പാർട്ടി in periodic motion moves back and forth over the same path we call the motion as vibratory or oscillatory adu idinde or simple pendulumathinte bob back and forth aayittu move cheyyunnu adu adu idile namukku ariya idoru full rotation onnu complete cheyyunnilla pakshe idu regular intervals il idu ee movement repeat cheyyunnundu idu equilibrium position nu ഫ്രണ്ടിലേക്കും ബാക്കിലേക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മൂവ്മെന്റ്സിനെ നമ്മൾ പിരിയോഡിക് തന്നെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള മൂവ്മെന്റ്സ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ദ മോഷൻ ഈസ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ഇൻ റെഗുലർ ഇന്റർവൽ ഓഫ് ടൈം ഇനി ഇത് ഈ ഒരു മോഷൻ പിരിയോഡിക് മാത്രമല്ല ഇത് ഓസിലേറ്ററി മോഷനും കൂടിയാണ് ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദ മോഷൻ ഈസ് ഇഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ അണ്ടർ ദാറ്റ് മോഷൻ അണ്ടർ പിരിയോഡിക് മോഷൻ ഈസ് മൂവിംഗ് ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് about the equilibrium point such movements are called oscillatory motion appo anganalla movement aanu nammude pendulathil ullathu vibrations of tuning fork adu pole sir spring ne inde mele attach cheyittulla oru mass pinne adu pole vibration of atoms inde lattice idellam endanu oscillatory motion ne examples aanu ini ella oscillatory motions um periodic aano adu yes ഓൾ ഓസിലേറ്ററി മോഷൻസ് ആർ പിരിയോഡിക് ബട്ട് ഇറ്റ് നോട്ട് ട്രൂ അതായത് എല്ലാ പിരിയോഡിക് മോഷൻസും ഓസിലേറ്ററി ആവണമെന്നില്ല നമുക്കറിയാം പിരിയോഡിക് ആണ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഏർത്ത് അറൗണ്ട് സൺ ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഓസിലേറ്റ് ഇനി സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം അ പാർട്ടിക്കിൾ ഇസ് സെറ്റ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ വെൻ ഇറ്റ് വൈബ്രേറ്റ്സ് പിരിയോഡിക്കലി ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് at any instant the restoring force acting on it is proportional to its displacement from the fixed point in its path and is always directed towards that point appo namukku namukku ee definition endha annalade nammal paray idile parayunnathu or particle eppoyana simple harmonic motion execute cheyunnathu pariya annaladan appo simple harmonic motion execute cheyunna oru case aanu ivide ullathu നിങ്ങളുടെ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിന്റെ ബോബ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഇക്വലിബ്രിയം പൊസിഷൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള പൊസിഷൻ ഇനി ഇത് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് അതായത് പറകോട്ടും മുമ്പിലോട്ടും ഇൻ റെഗുലർ ഇന്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇൻസിലേനിയസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എക്സ് ആയിരിക്കും എക്സ് ഈ മീൻ പൊസിഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മെഷർ ചെയ്യും ദിസ് ഇസ് എക്സ് അതുപോലെ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടേക്കും എക്സ് ഇതാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫ്രം ദി മെയിൻ പൊസിഷൻ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ഇനി ഈ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ തിരിച്ച് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദർ ഇസ് എ ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് 
forcing the bob to get back to its equilibrium position. Equilibrium position like it is going to force the bob in the middle of the act. That force is called the restoring force F. The restoring force F in the direction of the inverted can. That is the equilibrium position. Here we are going to look at it. इवडे ही फोर्स ने डायरेक्शन एंगल ने ये इड इंगोटेक इधम इवडे इक्विलिब्रियम पोशन टेकने त्रिश्चिव बन गया। नम्बर अधिने पागल हम इधरे फोर्स ने डायरेक्शन इंगोटेक आने के लो ये बॉब इवडे के घूम गयी। फोर्स ने डायरेक्शन लागू घूम गयी तो पूर्व। पागल नहीं लिया। रस्टोरिंग फोर्स ये बॉब निंगले displacement का direction हो, अंदर एक तो opposite है। तो ये harmonic motion के प्रत्येक अंदर ना ये ये force will should will be directly proportional to displacement from the equilibrium position, that is F is proportional to x। इन ये दरी point ने मिलने अंदर एक तो ये opposite है, ये x displacement का force। तो displace ये अंदर direction लाला force, ये अंदर opposite direction है। अदौन डान अदने अदने तिरछे equilibrium position लेके तेने तिरछे वेरा बचना। Okay, so you can say that F is proportional to minus X. So such a moment is called simple harmonic motion. Angan the moments in yana, and the angan the motion yana, we simple harmonic motion the variya. And the system executing simple harmonic motion is called harmonic oscillator. Okay, any harmonics no arne in yare, uri varying ko dante. Harmonics no arne in yare, sine and cosine functions are. दिन आने नम्बर हार्मोनिक में वाले अब हार्मोनिक से ले नम्बर की ये वाले F C F C प्रोपोर्शनल तू माइनस एक्स अलग गिले F C इक्वल तू माइनस C X में वाले अलग इन्हीं इधर ले नम्बर के ये दिन ना नम्बर की क्वेश्चन फंक्शन इतने हैं ना ले नम्बर किंस्टेनेंस डिस्प्लेसमेंट इन लेरे इक्वेशन के लिए X C इक्वल तू न सिंबल हार्मोनिक मोशन अदर आ फंक्शन साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन आए थे दैट इस द इंस्टेंट द डिस्प्लेसमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ साइन और कोसाइन फंक्शन अदर डिस्प्लेसमेंट ना नाले विथ रेस्पेक्ट टू टी इन द आने ही पार्टिकल ने पोशन ने वर्णन करा फॉर योर टाइम में लेम आप पार्टिकल for a harmonic oscillator. So, we will get to the equation and we will get to the next step. The system executing single harmonic motion is called a harmonic oscillator. Harmonic oscillator. This is harmonic oscillator. And here you have a mass m. नमले एक एग्जाम्पल ऐड करना। तेरे लिए बॉब आना, अधिने मास m आना। And instantaneous displacement is x. x x आने displacement from the equilibrium position. अंगने आने के लम्ब के अंदर दम दम करिया। By definition, f is proportional to minus x आय रखियो। इन्हें f ने नमक के by Newton's law you can write it as force into acceleration. F m a m a is proportional to minus x ने दम अंदर ने कांस्टेंट ऑफ़ प्रोपोर्शनलिटी एक एक इतना है ना अलग नम करते हैं ना अलग ना अलग इधर ना हम का म माल एक्सेलरेशन में इधर हम सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ़ डिस्प्लेसमेंट में इधर दरे डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर हम कार्य ना दाना वेलोसिटी इस डी एक्स बाय डी टी एंड एक्सेलरेशन इस � uh, which is proportional to minus x. Any other name, I'm a proportionality constant uh, c at Karangira. You can say write that uh, m into d square x by dt square is equal to minus cx. C is the constant of proportionality. And negative sign, I'm going to say no opposite direction. Uh, and if it acceleration, I'll force some other displacement. Okay, now minus sign term is on the left side, so you can write as m into d square x by dt square plus cx is equal to 0. Now, if you throughout m is going to divide, so you will get the equation throughout m is going to divide, you can get d square x by dt square plus c by m into x is equal to 0. Now, if you have c by m term, we define omega square. Omega square is C by M. 
then you will get uh, equation or another d square x by dt square plus omega square x is equal to 0. This equation, uh, it is very important, this is called the differential equation of motion for a simple harmonic oscillator. The differential equation motion or not, x in the equation or not, differential equation or not, d square x by dt square or not, and this is called the differential equation of motion for a simple harmonic oscillator. Okay. Solve it, you can get an equation for x. x equal to another equation. If we solve it, we have to multiply the equation, this equation by 2 into dx by dt. 2 into dx by dt, I will multiply it. 2 into dx by dt, d square x by dt square plus omega square x 2 into dx by dt equal to 0. So, we have to equation it. Ini, nama kita nak kau, ini orang equation. Ini ni integri cerita ni, nama kita equation kita. Nama kita, apa ni yang ni cerita nak kau, itu kita tuan allah nak kau. Nama kita ini equation differentiate cerita kita nak kau. Apa, ini ni, ini ni differentiate cerita ni, nama kita tuan two into d, ini ni differentiate cerita two into dx by dt into d square x by dt square. That is equation itu. Plus omega square two x dx by dt ni. This is equal to constant and differentiate again as 0. So you are getting this. But then integrate again, you will get this one. Okay. In a constant proportionality, you are applying a boundary condition. That is, the boundary condition is the x is equal to a. That is, x is having a maximum amplitude. For maximum amplitude, we will get the equation again. For maximum amplitude, dx by dt, x is the maximum amplitude a, so the derivative will be 0, that is the velocity dx by dt will be 0, a term 0, and this will be omega square a square, omega square a square is equal to a, so you can say that the constant a is omega square a square, so dx by dt the whole plus omega square x square is equal to omega square a square, even number substitute as omega square a square in a capital A. In this case, we have to find dx by dt the whole square is equal to dx by dt the whole square is equal to omega square x square and this side like it. So, it will be minus omega square x square. So, omega square is common to a square minus x square. In this case, you will get this equation. Then root of dx by dt is equal to omega into root of a square minus x square. Now, this is the velocity. dx by dt is the velocity. Velocity is omega into root of a square minus x square. This equation you may need it for solving the problems. Omega into root of a square minus x square on the velocity of a simple harmonic oscillator. Now, a is the amplitude. Okay. In this case, we have a variable separable method used to integrate it and you will get the solution for x. And then we say dx is a cross multiplier. So dx by root of a square minus x square is equal to omega into dt. In this case, we have integrate it. Integrate it is 1 by root of a square minus x square. Integrate it is sin inverse x by a. And uh, which is equal to omega into t plus phi into that is phi is the constant of proportionality. And then the, uh, rearrange the you will get other way then the inverse uh, then the inverse the x by a is equal to sine of uh, omega t plus phi and then the x is equal to a sine omega t plus phi. So now you have got the equation of motion that is x is equal to uh, x is equal to the x is equal to a sin omega t plus phi. Now you know you now you got it as a function of sin. That is, uh, it's a harmonic function. So for a sim, uh, simple harmonic motion, you can uh, see that uh, the instantaneous displacement can be expressed as a function of sin. That is a harmonic item we represent here. Motions are called simple harmonic motion. Okay. But now we have this equation as a sign of the function I tell you that. And this is called the equation of motion for a simple harmonic motion. 
ഇത് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ പിന്നെ നേരത്തെ ഉള്ളത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ളത് ഇനി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സി ബൈ എം എന്നാണ് ഇവിടെ എടുത്തത് നമ്മൾ സി എന്നാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തത് യു ക്യാൻ ഓൾസോ യൂസ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ അറ്റ് സെയിം തന്നെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ സി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ ഈ ഒമേഗനെ ഒമേഗ സീറോ എന്നും പറയാം സോ ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇതൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുണ്ട് ഒമേഗ ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ എം ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ താങ്ക് യു